তোমাদের আলোচনা করব হচ্ছে ভয়েস বিষয়ের উপর আগামী আধা ঘন্টা আমরা শুধু একটা খেলাই মেতে থাকব সেই খেলাটা হচ্ছে কি ইংরেজি বলতে হচ্ছে ওয়ার্ড আর সেন্টেন্সের খেলা তো সেই ওয়ার্ড আর সেন্টেন্সের খেলাই যদি মেতে থাকতে চাও তাহলে আমার সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি ভয়েসের হিসাব করি এই ভয়েস কিন্তু সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে কি বাচ্চ এই ভয়েসের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ এখন মনে করো রাস্তায় তুমি হট্টগোল করতেছ সেখানে পুলিশ টিয়ার সেল দিল তাহলে কি হবে দেখা যাচ্ছে যে কাদুনিয়ে গেছে তোমার চোখ জলা পড়া করবে তাই করবে না এখন হিসাব করো বলো তো কাদুনিয়ে গেস্টটা ছাড়ছে কে সেটা হচ্ছে পুলিশ আর এটা আঘাত করছে কার উপরে সেটা হচ্ছে তোমার নিজের উপরে তো এটা বোঝার জন্য আমি এই কারণে বলতেছি কথাটা সেটা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ বয়েস হচ্ছে যেটা কর্তা নিজে উপস্থিত থেকে কাজটা সম্পন্ন করে আর প্যাসিভ বয়েস যদি বলি দুইভাবে বলা যায় একটা হচ্ছে যেটা ঘাড়ের উপর এসে চেপে বসে সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে প্যাসিভ বয়েস কিন্তু আসলে ঘাড়ের উপর চেপে বসা না এখানে হচ্ছে কাজটা কে করেছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে একটা কি অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ তো ভয়েস করার জন্য যেহেতু তোমরা যে ক্লাসেই পড়ো সেটা হচ্ছে অষ্টম শ্রেণী বা নবম দশম বা দ্বাদশ প্রত্যেক ক্লাসে তো একই ধরনের রুলস তো প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা হচ্ছে কি তিনভাবে ভয়েস করা যায় এখন তুমি কোন পদ্ধতিটা ভালো বুঝো সেটা তোমার ব্যাপার তো লেট স্টার্ট আমার সাথে খেলাই মেতে ওঠো ওকে এবার দেখো আমি কি লিখছি অবজেক্ট এর সাবজেক্টিভ ফর্ম যেমন অবজেক্ট যদি হয় মি তাহলে সেটার সাবজেক্টিভ ফর্ম কি সেটা হচ্ছে আই আবার অক্সিলারি এটা তো তোমরা খুব ভালো করেই বুঝে মানে সাহায্যকারী ভাব আমি যার ওয়াজার বিভিন্ন ধরনের আছে সেটা পরে আসবো এখানে লিখছি ভার্ভ থ্রি আসলে ভার্ভ থ্রি কি ভার্ভ থ্রিটা হচ্ছে একটা ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম যেমন গো এটা হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এটা দেখবা এক নাম্বার সিরিয়ালে থাকে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ভার্ভ ওয়ান আবার ওয়েন্ট এটা হচ্ছে দুই নাম্বার সিরিয়ালে থাকে তুমি যে বইয়ে পড়বা যা সেখানে দেখতে পারবা এটাকে বলা হচ্ছে ভার্ভ টু কারণ তার পজিশনটা হচ্ছে টু আর ভার্ভ থ্রি এরপরে আমি কি আনছি বাই বাইয়ের পরে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম সেটা আবার কি সাবজেক্ট মানে কি সাবজেক্ট যদি হয় আই তার অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি এইভাবে যদি তুমি এই একটা স্ট্রাকচার পারো এই একটা স্ট্রাকচার দিয়ে সম্পূর্ণ ভয়েস করা সম্ভব শুধু টেন্সের ভয়েস আবার অন্য কোনো ভয়েস না ঠিক আছে সেটা কিভাবে দেখো একটা রুলস আছে সেটা হচ্ছে কি সেন্টেন্স যে টেন্সে থাকবে দেখো তো ডিয়ার স্টুডেন্ট এখানে আমি কি লিখেছি এখানে বলেছি সেন্টেন্স যে টেন্স এ থাকবে তারপরের টেন্স থেকে অক্সিলারি আনতে হবে ধরো আমি একটা ছোটো খাটো সেন্টেন্স লিখলাম সেটা হচ্ছে হি ড্রিঙ্কস মিল্ক তাহলে আগে ধরতে হবে এটা কোন টেন্স একদম ডাইরেক্ট ভার্বের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পারি এটা হচ্ছে কি ভার্ভ ওয়ান তার সাথে এস বা ইয়ের যোগ আছে তার মানে এটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের পরের টেন্স কোনটা অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে অক্সিলারি ভার্ভ আছে কি নাই অবশ্যই আছে এম ইজ আর মনে করো আমি অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্মটা লিখবো এখানে অবজেক্টটা কি মিল্ক তাহলে এটা সাবজেক্টিভ ফর্মও মিল ওকে আমি অক্সিলারি জায়গায় গ্যাপ রাখলাম তারপরে হচ্ছে কি ভার্ব থ্রি ভার্ব কোনটা ড্রিঙ্ক এই ড্রিঙ্কের ভার্ব থ্রি হচ্ছে কি ড্রাঙ্ক তারপরে আছে হচ্ছে কি বাই বাইয়ের পরে কি সাবজেক্ট এর অবজেক্টিভ ফর্ম হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম কি এখানে অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম তাহলে দেখো আমার একটা ঘাপলা থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি অক্সিলারিটা বসানো নিয়ে 
আমি তো দেখেছি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের পরের টেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সেখান থেকে যদি অক্সিলারি আনি এম অথবা ইজ অথবা আর তো মিল্ক অনুসারে কি আসে অবশ্যই আসে হচ্ছে ইজ এই যে হয়ে গেল আমার ভয়েস এইটা দিয়ে হবে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ওই রকম পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্স টোটাল কয়টা হলো ছয়টা আর বাকি থাকে তিনটা সেটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ফিউচার কন্টিনিউয়াস তো সেই ক্ষেত্রে আমি আলাদা একটা রুলস দিতে পারি সেটা হচ্ছে কি রুলস টু সেটা তুমি এইভাবে ফাইন্ড আউট করতে পারো সেটা হচ্ছে কি আই এন জি যুক্ত বাক্য থাকলে এখানে কি লিখেছি আই এন জি যুক্ত বাক্য থাকলে ওই টেন্স থেকে অক্সিলারি ওই টেন্স মানে কি দেখা যাচ্ছে যে আই এনজি যুক্ত বাক্যটা হয় থাকবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস না হলে থাকবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস না হলে ফিউচার কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ যে টেন্সে থাকবে সেই টেন্স থেকে অক্সিলারি আনার পর জাস্ট শুধু বিং বসিয়ে দিতে হবে আর বাকি সব আমার এই স্ট্রাকচার দিয়ে হবে সেটা কি রকম এটা দিয়ে আমি করছি সেটা হচ্ছে কি হি ইজ ড্রিঙ্কিং মিল্ক এবার দেখো হি ইজ ড্রিঙ্কিং মিল্ক এটা কি আইনজিযুক্ত বাক্য না বাক্য না অবশ্যই এটা আইনজিযুক্ত সেন্টেন্স আর এটা টেন্স হচ্ছে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম তাই না মিল্ক তাহলে আমি এটাই আনলাম অক্সিলারি জায়গায় আবার গ্যাম্প তাহলে হচ্ছে কি ড্রাঙ্ক বাই হিম দেখো একই রকম হয়েছে না প্রথম এটা আর এটা জাস্ট একটু ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে কি যে আইএনজি যুক্ত বাক্য আছে এই জন্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেহেতু আছে সো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থেকে অক্সিলারি বসানোর পর আমি একটা বিং বসাবো তো সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অক্সিলারি আছে কি কি এম অথবা ইজ অথবা আর তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মিল্কের সাথে বসে হচ্ছে কি ইজ তাহলে কি এরপর কি বসে বিং বি ই আই এন জি এইটাতে বসে হচ্ছে কি তিনটা টেন্স সো উপরে রোসে হবে ছয়টা আর এটা তিনটা নয়টা বয়স শেষ সবাই বুঝতে পেরেছ এটা অনেকের ঝামেলা থাকলেও থাকতে পারে এবার যে না পারো এটা তার জন্য আছে হচ্ছে আমাদের ছোট্ট একটা কবিতা এটা সম্পূর্ণ আমরা মুছে দিব পদ্ধতি দুই এটা ও একই রুলস কিন্তু আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যাব তার আগে একটু সুন্দর করে বলে নেই এটা তোমরা একটা কবিতা আকারে শুনো সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট বেটা সাবজেক্ট হয়ে এখানে ব্যাটা ব্যবহার করলাম যদিও ভাষাটা একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে মানুষ যে দিকে আকর্ষণ থাকে সেই দিকেই মানুষ সাধারণত ব্রেনের মধ্যে ক্যাচ করে আসলে একজন শিক্ষককে তো সবার আগে হইতে হবে মেন্টাল শিক্ষক তারপরে নন্য হিসাব যাতে তোমার মগজের মধ্যে সাথে সাথে হিট করে এই জন্য এটা বলা কাজে এটা ভাষার দুষ্প্রাপ্যতা বা ভাষার যে দোষ সেটা তোমরা ধরবা না এই জন্য বলতেছি অবজেক্ট ব্যাটা সাবজেক্ট হয়ে হি হি করে হাসে ভালো করে দেখো অবজেক্ট বেটা যেহেতু সাবজেক্ট হয়ে হি হি করে হাসছে সাবজেক্ট বেটা লজ্জা পেয়ে বাইর পরে বসে তাহলে কি হলো সাবজেক্ট বেটা লজ্জা পেয়ে কার পরে গিয়ে বসলো বাইয়ের পরে এখন আমাদের আসতে হবে হচ্ছে কি ভার্ব ভার্ব বলতে এখানে মূল ভার্ব কোনটা সেটার কোন ফর্ম হয় সেটা হিসাব রাখতে হবে এই জন্য আমরা বলতে পারি মূল ভার্ব পার্টি সিম্পল দেখো পাস্ট পার্টি সিম্পলকে আমরা কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে নিয়েছি সেটা হচ্ছে কি ভার্ব থি তাহলে দেখো মূল ভার্ভ এর পাস্ট পার্টি সিফুল হয় এবার দেখতে হবে তার আগে
অবজেক্ট বেটা সাবজেক্ট হয়ে হি হি করে হাসে যেমন দেখো তোমাদের আমি কোন সেন্টেন্সটা বুঝিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কি হি ড্রিঙ্কস মিল্ক এখন দেখো তো অবজেক্ট বেটা সাবজেক্ট হয়ে হি হি করে হাসে কিভাবে এখানে অবজেক্ট কোনটা মিল্ক তাকে আমি মিল্কের সাথে নিয়ে আসলাম সাবজেক্ট বাইটা লজ্জা পেয়ে কি করে বাইরে পরে বসে আচ্ছা বসাইলাম বাইরে পরে দেখো তোমাদের কিন্তু স্ট্রাকচার আগে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে মূল ভাবের কোন ফর্ম হয় পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেখতে না হয় সেই কারণে এই কবিতা এর বাহিরে আর কিচ্ছু না আমাদের অনেকই কিন্তু দুর্বল স্টুডেন্ট আছে যেহেতু আমি ভয়েস নিয়ে আলোচনা করতেছি সেহেতু আমার ইন্টারমিডিয়েটের ছেলেদের কথা মাথায় রেখে যেমন করতে হবে সেহেতু আবার আমাকে কিন্তু করতে হবে ক্লাস সিক্সের একটা ছোট্ট বাচ্চা যে কেবল পড়াশোনা শুরু করেছে তার দিকেও তো আমাকে হিসাব রাখতে হবে তাই রাখতে হবে না সে যদি এইভাবে না বোঝো অথবা প্রথম যে রুলসটা আমি দেখিয়েছিলাম সেইভাবে যদি না বোঝো এবার তৃতীয় একটা পদ্ধতি আছে যদিও কঠিন সাপেক্ষে কিন্তু তুমি তো ছোটো বাচ্চা তুমি ওইটা শুধু আয়ত্তে আনলেই হয়ে যাবে দ্যাটস এন আপ যেমন দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দেখো আমি কিন্তু প্রথমে একটা স্ট্রাকচার লিখেছিলাম সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট তারপরে লিখছিলাম হচ্ছে অক্সিলারি তারপরে লিখছিলাম হচ্ছে ভার্ব থ্রি বাই প্লাস সাবজেক্ট দেখো আমি একটু এলোমেলো করছি কারণ তোমার যাতে শর্টকাট হয় সেটা হচ্ছে কি অবজেক্টের সাবজেক্টিক ফর্ম সেটা তো প্রথম স্ট্রাকচারে দিয়েই দিয়েছি কাজেই সেখানে সেটা লিখবো না তারপরে সাবজেক্টের যে অবজেক্টিভ ফর্ম সেটা তো তুমি জানোই কাজে এটা লিখবো না জাস্ট কি করব যেমন দেখো প্রত্যেকটা জায়গায় এই একটা স্ট্রাকচারই থাকবে যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেও যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউসেও ঠিক তাই অর্থাৎ আমার এই স্ট্রাকচারই থাকবে সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট এরকম থাকবে তারপরে হচ্ছে কি ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট আবার প্রেজেন্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রেও এই একই সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট এখানে খালি থাকলো সেটা হচ্ছে কি ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই প্লাস সাবজেক্ট এখন দেখো আমি বলছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এর পরের টেন্স কোনটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে এম অথবা ইজ অথবা আর এইবার আবার সরাসরি আমি চলে যাব প্রেজেন্ট পারফেক্টে এর পরের টেন্স কোনটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে ভালো করে দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই যে এই দুইটা অক্সিলারি ভার্ব আছে একটা হচ্ছে হ্যাভ বিন আর একটা হচ্ছে কি হ্যাজ বিন এই দুইটা পেলাম এরপরে কোনটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আমি বলছিলাম যে কন্টিনিউয়াসেরই অক্সিলারি এর পর বিং বসে তাহলে এম ইজার আগে বসাই যেহেতু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে আছে এম ইজার এরপর বসাবো হচ্ছে কি বিং এই যে দেখো শুধু এম ইজ আর ওয়াজ হয় এইগুলো তোমরা ভুল করার কারণে অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব কোন ভয়েসে কোনটা বসে সেইটা ভুল করার কারণে জাস্ট এত বড় স্ট্রাকচারে আমাকে যেতে হচ্ছে তা না হলেই যে আমি যে প্রথম রুলসে গেছি সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট এর সাবজেক্টিভ ফর্ম অক্সিলারি ভার্ব ভার্ব থ্রি প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট তারপরে রুলস এক সেন্টেন্স যে টেন্সে থাকবে তার পরবর্তী টেন্স থেকে অক্সিলারি আনতে হয় অথবা আইএনজি যুক্ত বাক্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াসে থাকবে এখানে এই অক্সিলারিটাই রাখার পরে বিং ব্যবহার করতে হয় ওখানেই তুমি পারতা কিন্তু সূত্র সোনামন্দিদের জন্য যারা নতুন ক্লাস সিক্সে উঠেস তাদের জন্য এটা জাস্ট আমি ইলাবোরেট করেছি সেটা হচ্ছে কি একটু বড় করেছি জিনিস একই ঠিক আছে যেমন এবার আসো পাস্ট কন্টিনিউয়াস বা পাস্ট ইনডিফিনিট দেখো এই একই স্ট্রাকচারই হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট অক্সিলারি ভার্বের থার্ড ফর্ম তারপরে বাই প্লাস সাবজেক্ট তারপরে পাস্ট কন্টিনিউয়াস এই একই কথা দেখো পাস্ট ইনডিফিনিটের পরের টেন্স কি পাস্ট কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াসে অক্সিলারি ভার্ব আছে কি নাই অবশ্যই আছে এম ইজ আর তাই না এটার পাস্ট ফর্মই সেটা হচ্ছে কি ওয়াজ ওয়ার আবার দেখো সরাসরি চলে যাব হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে কারণ কি পাস্ট পারফেক্ট এর পরের টেন্স কোনটা এর পরের টেন্স হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে সেটা হচ্ছে কি হ্যাড বিন 
সেটা আমরা দিলাম এবার দেখো প্রাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি ওই টেন্সেরই অক্সিলারি আনার পর অনলি বিং বসে সেটা হচ্ছে কি ওয়াজ ওয়ার এরপরে জাস্ট একটা বিং তাহলে আমরা কয়টা পেলাম ছয়টা আর বাকি থাকে হচ্ছে তিনটা সেটা হচ্ছে কি ফিউচার ইনডিফিনিট একই স্ট্রাকচার ওকে অবজেক্ট এই যে দেখো অক্সিলারি ভার্বের জায়গায় শুধু খালি রেখে যাচ্ছি স্ট্রাকচারটা একই জাস্ট নয়বার লিখতে হচ্ছে যেটা আমি প্রথমে লিখেছিলাম একবার এখন যে দ্রুত বুঝে ফেলতে পারবা তার জন্য একবারই যথেষ্ট আবার কেউ যদি সূত্র সুনামনি হও তাহলে তার জন্য আলাদা হিসাব দেখো ফিউচারের ক্ষেত্রে কি শেল বি অথবা উইল বি তারপরে সরাসরি চলে যাব ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে শেল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন কারণ ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস থেকে অক্সিলারি আনতে হবে আমাকে এইবার দেখো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি করতে হবে ওই ফিউচার কন্টিনিউয়াস থেকেই অক্সিলারি এনে জাস্ট একটা বিং বসাতে হবে সেটা হচ্ছে কি যেমন সেল বি হতে পারে অথবা উইল বি এরপরে শুধু একটা বিং এই যে হয়ে গেল একই জিনিস শর্টকাট আর হচ্ছে একদম ইন ডিটেলস এখন তুমি যেভাবে বোঝে সুবিধা সেভাবেই তোমার জন্য ভালো